ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ താടിക്കാരൻ ഫിസിക്സ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അവസാനം നിർത്തി വെച്ചത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആയിരുന്നു അതായത് ശ്രേണി രീതിയിൽ റെസിസ്റ്ററുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടോട്ടൽ പ്രതിരോധം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്ററുകളെ എങ്ങനെ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് പാരലായിട്ട് അതായത് റെസിസ്റ്ററുകളെ സമാന്തര രീതിക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഗറിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫിഗറില് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ആർ ഒൺ ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിനെ ആർ ടു ആയിട്ടും മാറി ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ബാറ്ററി കണക്റ്റിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി ഞാൻ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വി കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അത് പഠിച്ച് നിർത്ത് മറ്റേ വീട്ടിൽ നോക്കിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ അതപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പാരലായിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എല്ലാ ഉപകരണത്തിനും കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണെങ്കിൽ ആർ ടുവിനും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ജംഗ്ഷൻ വന്ന സ്പിറ്റ് ആവും അല്ലേ അതായത് പാരലില് സമാന്തര രീതിയിൽ കറണ്ട് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് എന്താക്കി ഇത് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എന്തായിട്ട് പോകും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഇവിടെ നയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകി വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഐ വൺ ആയിട്ടും പോകും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ഐ വൺ ആയിട്ടും ഇതിനെ എന്തായിട്ട് എടുത്തു ഐ ടു ആയിട്ട് എടുത്തു അതായത് ആർ എണ്ണിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആയിട്ടും ആർ ടു കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിട്ട് എടുത്തു ഐ ടു ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നേരെ എന്തിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ഡെറിവേഷനിലോട്ട് പോകാം ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആർ എൺ ഉപയോഗിച്ചത് പ്ലസ് ആർ ടു ഉപയോഗിച്ചത് അതാണ് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്തത് സീരീസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം എല്ലാവരും എന്താണ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും കറണ്ട് എടുക്കും ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി ഒഴുകി പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താകുന്നു രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയത് നമ്മൾ എഴുതി ഐ വണ്ണും ഐ ടു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതാ ഈ കറണ്ട് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ഇവിടെ പോയിട്ട് എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അതായത് ഐ വൺ കറണ്ടും ഐ ടു കറണ്ടും കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കറണ്ട് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് മാറി ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ബൈ ഓംസ് ലാ നമ്മൾ മറ്റേല് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ബൈ ഏത് ഓംസ് ലാ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ഓംസ് ലാഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ആർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അല്ല ആവശ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം കറണ്ട് ആണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ എന്നാക്കി ബി ബൈ ആർ എന്നാക്കി ഇത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് വി ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടോട്ടൽ മൊത്തം ആകെയുള്ള പ്രതിരോധം ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ രണ്ടായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ആർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ബി തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടിലും മാറ്റമില്ല പക്ഷെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ആർ എൺ ആയിട്ട് എടുക്കും കാരണം നമ്മൾ ആർ എണ്ണിനകത്തൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ വൺ അപ്പൊ ഐ വൺ കറണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആര് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ആർ എണ്ണ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഐ ടു സീക്വൽ ടു ബി ബൈ അടുത്ത് ആര് എടുക്കും ആർ ടു എടുക്കും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇത് ത്രീ ആയിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എന്താ എടുക്കുക ഫോർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ടു അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആ എവിടെ കൊടുക്കുക ഇൻ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ടാബ്ലറ്റർ ഐ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു വി ബൈ ആർ കൊടുക്കുന്നു സീക്വൽ ടു ഇനി ഐ വണ്ടെ സ്ഥാനത്ത് വി ബൈ ആർ വൺ കൊടുക്കുന്നു
വാറാണ് ആവശ്യം ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒൺ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈനൽ ആൻസർ ആയതിന് ശേഷം എന്ത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആർ ഇ സി കൾ ടു റീ ടൈം തിരി ഇവിടെ അല്ലേ എന്താക്കിയിട്ട് മാറും ആർ ഒൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായിട്ട് മാറും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യാം പക്ഷേ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ നാല് റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കൂ ദ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുള്ളൂ വൺ ബൈ ആർ ഇസി കൂടി വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് അടുത്ത് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര 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 അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എങ്ങനെ പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാം അല്ലേ മറ്റടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീരീസിൽ കൂട്ടി 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 എടുത്തു അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ വാല്യൂവിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുന്നു അല്ലേ റെസി വിൽക്രമം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടി 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 എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ആകുവാൻ അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഞ്ച് ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ അഞ്ച് ഓം ഒരു റെസിസ്റ്റർ പത്ത് ഓം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സീരീസിൽ നമുക്കത് പതിനഞ്ചായിട്ട് കിട്ടി കൂട്ടി എടുത്തു പക്ഷെ പാൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റെസിസ്റ്ററിനെ ഒൺ ബൈ അഞ്ചെന്നും പ്ലസ് ഒൺ ബൈ പത്തെന്നും ആക്കി കൂട്ടും അല്ലേ അപ്പം തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ വളരെ വാല്യൂ അത് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു പോകും അല്ലേ പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആയിപ്പോകും എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് അവസാനം റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്ത് പറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാല്യൂ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇത്ര സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ കേസിൽ എവിടെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് മറക്കരുത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് കാരണം അടുത്തതിന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒൺ ബൈ ആർ ഇസി കൾ ടു അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ഇനി എത്ര വണ്ണം ഉണ്ടോ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് പോകും എന്നാൽ ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ കണ്ടി സീരീസ് എടുത്ത പോലെ കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താകുന്നു സെയിം ആകുന്നു അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി അതേപോലത്തെ എൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലത്തെ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ ആർ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എന്താ സ്ഥാനത്ത് ആര് വരും ആർ തന്നെ വരും അടുത്ത ആർ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആര് വരും അതും ആർ തന്നെ വരും പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഏതൊരു പോവും എൻ എണ്ണം വരെ പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇതിനെ ഒന്ന് കൂട്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർ എന്നെ എടുക്കും ഇനി മുകളിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി ഏതൊരു പോവും എൻ വരെ പോവും കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ എൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ഇ സിക്കിൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി എൻ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം ആരെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യം ക്യാപ്പിലേറ്റർ ആർ ആണ് അതാണ് എഫ് ഡി റെസൻസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഇ സിക്കൾ ടു ആർ ബൈ എൻ ഓക്കെ ഈക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ പോലത്തെ ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക എല്ലാവരുടെയും റെസിസ്റ്റൻസ് അഞ്ച് 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 അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം ഇത്ര ടോട്ടൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യ
ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ടും പാനലായിട്ടും വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാലും ബാക